，爷爷奶奶爸爸妈妈笑哈哈，哥哥姐姐弟弟妹妹互相帮忙。开开心心，甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。呀，我最爱的哥哥姐姐，我最爱的弟弟妹妹，有时吵架，有时帮忙，都 OK。哎呀，相亲相爱，兄弟姐妹，快乐长大，兄弟姐妹，我们一起永永远远。肚子好饿哦。好想吃哦！那我们把它分成四份，每个人都可以吃啦。可是这样我们吃得饱吗？嗯，我知道了。嗯嗯，这块蛋糕是我从冰箱先发现的，所以我先吃。哎，不行啦，哥哥，蛋糕上面又没有写的名字。哎，你没有听过先抢先赢吗？等一下，这妈妈买的，你不可以自己吃啦，不然我跟妈妈讲哦。哎呦，弟，你跟妈妈讲也没。妈妈一定会说要让给我吃啊！那爷爷比较疼我，那应该要给我吃。哥哥、姐姐，那个你们年纪比较大，可不可以让给我跟弟弟吃？你们两个不要吃蛋糕好不好？拜托。对啊，分成一半很好分啊。可是我也有听过莫老师说，弟弟妹妹要礼让哥哥姐姐哦。对。老师都没有说那个孔融让梨的故事给你们听吗？对啊，孔融让什么东西？我们小哥姐姐你们很幼稚哎，你才胆小嘞！吼，这个故事呢里头有一个弟弟，他叫做孔融，然后呢他都会把那个梨子给他最心爱的哥哥吃哦。可是这个是蛋糕，又不是梨子。啊，都是食物啊！不管啦，反正都是蛋糕，要分成四份。好，分就分，哥哥年纪最大，我来分。好，那哥哥你要分公平哦。哦，我是哥哥哎，当然最公平的、啊，对不对？对，哥哥，我相信你哦。好，哥哥分，哥哥分。好，那哥哥我盯着你分。好，我还想要吃上面的橘子哦。我想要草莓。那我要分喽。好，哥哥我要草莓。哇，哥哥对我们这么好。哥哥要自己吃掉没有奶油的蛋糕哎，哥哥好体贴啊！耶，哥哥分完了，弟弟的，妹妹的，姐姐的，我的，哎，哥哥，我要跟你，哎，干嘛啦？嗯，哎，哥哥你这样不公平哎，我哪有不公平？你们看。你们三个人一样大哦，可是你的比较大块，上面还有水果跟奶油，就是不公平嘛。哪有啊？你们看，草莓，草莓，饭吃完了。我的比较小块，我对你们很好哦。哥哥，你真的很坏，我不要吃了啦，全部都吃光光，你自己吃就好了嘛。那我也不要吃了，我也不要吃。你们。你们对我好好哦，那我不客气了。啊！我的蛋糕都没了，我的蛋糕都没了。爷爷，怎么了？怎么了？爷爷，妹妹都在哭啊！哭哭哭哭哭哭哭哭哭，眼泪珍珠。我就说他分，就他分给他自己一个那么大块的，有奶油还有水果，分给我们小小一个什么都没有哎。对，他是故意的，而且他还把我们三个人都吃掉了，都被吐出来了。哥哥啊，姐姐说的是真的吗？是真的，一半是真的而已。爷爷，这蛋糕这么小一个很难切。哥哥。爷爷知道呢，你是男生嘛，食量比较大一点。可是你是家里面年纪最大的哎，所以偶尔体谅一下弟弟妹妹们嘛，好不好？好啦，没关系没关系啊，有人有吃到，有人没吃到。爷爷呢，买了包子请大家吃。耶！谢谢爷爷。那爷爷，你可以帮我拿一口我最喜欢的高丽菜包吗？高丽菜。今天生意比较好，所以高丽菜卖完了。不过有肉包啊！我不要，我就是要高丽菜包。我没有吃到蛋糕，又没有吃到高丽菜包。哎，爷爷很辛苦去排队。爷爷，我们最喜欢吃肉包了哦。啊，哥
哥帮我拿。谢谢爷爷。为什么又是哥哥吃？爷爷，你明明知道我不喜欢吃肉包，你怎么不买面包呢？肉包。哎呦，姐姐，妈妈前几天不就买面包给你吃，今天就吃肉包嘛。对啊，你们那么喜欢吃面包，妈妈买给你们，我们都没有说话。嗯，对哦。那是因为妈妈有帮你买蛋饼。好，有的人有蛋饼，有的人有面包，有的人呢可以吃肉包。但是，妹妹，这家包子呢，肉包也是他的招牌哎，要不要吃一个看看，换换口味嘛？啊，嗯，耶，妈妈爸爸娘娘，爷爷你不要理妹妹啦，妹妹呢就是爱哭爱闹爱计较，对对对，明明就有，你想干嘛？爷爷我跟你说哦。妈妈上次带我去那个体育用品店啊，然后就买一个护具给我，哎，可是妹妹又不会溜冰，她吵着也要一副新的护具，哎，我明明就会溜冰，弟弟还不是也一样？上次妈妈帮我买了一个新的蜡笔啊，她也一直说她要，说为什么只有我有？哎，妹妹你怎么可以说我啊？哎，妈妈我帮你跟姐姐买新衣服，我跟哥哥都没有，哎，哎，等一下哦，爸爸明明也有买给你们两个篮球票哦，还带你们去看篮球，我跟妹妹都没有。那是因为你们本来就不喜欢看比赛，好不好？哎呀，你们什么时候去看篮球比赛？怎么没有找爷爷啊？对啊，哎，那个妈妈还有带姐姐跟妹妹去逛街，不是吗？我跟哥哥没有哎。弟弟，那是因为每次你去逛街，你都只会坐在地上一直吹，我要回家，我要回家，不是吗？哦。妹妹，你还敢说一直哭一直哭的是你耶？你都哭着找爷爷买玩具耶？哦，对啊，而且弟弟你有去买玩具，我看到。哪有？爷爷，你怎么都不带我去玩具店？哎呀，也想说姐姐跟哥哥年纪比较大了，但是有买文具给你们啊。可是我想要最新型的那个桌游啊。好好好，爷爷知道呢，你们兄弟姐妹哈、哦，有时候呢会有些小争执，有时候会吵架。但是不要凡事呢去斤斤计较，去看谁有篮球，看谁有蜡笔，有护具，哎呀，这样子是争不完的。哥哥、姐姐、弟弟还有妹妹，爷爷希望你们呢能够呢兄弟姐妹之间互相体谅、互相礼让，甚至一起分享，这才是爷爷最想看到的你们，最喜欢的你们呢、啊。爷爷，我们知道了。<笑>弟弟、哥哥、姐姐，我们以后都要相亲相爱哦。嗯，好，那我以后蛋糕会多分一点给你们。好，好，那我发誓，我以后不会一直哭，也不会爱计较。好，那我们很好吗？好，那我们来打勾勾。好耶，爷爷，爷爷一起来，相亲相爱。哎呦，好开心啊！那爷爷，既然我们大家都已经和好了。我们可不可以去玩具店？ Oh yeah! 对呀、啊，而且爷爷，我记得上一次去好像是去年哦，很久了，爷爷，这么久了。好好，那我们大家一起去玩具店。耶！爷爷，爷爷，我跟你说，上一次我跟我朋友玩那个桌游，超级刺激的，你知道吗？我的心脏都砰掉出来了。这么刺激，心脏又砰掉出来，那爷爷不敢玩，不敢玩了。爷爷没有让你玩呐，你看我们玩就好啦。对啊，爷爷在旁边帮我们加油，加油，好好好好，边吃了，加油，加油，加油，加油，加油。可是我们还没有买，哎，对呀，还没有买，好，那我们赶快出发吧。耶，走走走走走走走走走走走，要带什么东西吗？先放家里啊！爷爷奶奶爸爸妈妈笑哈哈，哥哥姐姐弟弟妹妹互相帮忙，开开心心甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。你们有没有准备才艺表演呢？有有。那我们先从阿宁。老师，我可以先来吗？你先，你先。哎，请坐，请坐，请坐啊！不用站着，欢迎我，坐着，坐着。老师，老师。嗯。各位同学，大家可以知道我身上这一个叫做什么？吸管。我是个魔术师，要自己变吸管出来
不可能，怎么不可能啊？变出来一吸管就吸管，怎么变？就是有可能，但是我需要一个魔法口诀，这个口诀是，我看嘛。哇，要这样子、啊！但是老师，嗯，身为一个力量是不够的，老师，你可以帮我吗？啊，马兹马哈哈，老师，老师，你这样子魔力没有传过来，哦、没有没有传过来了。老师，我在示范一次，你要看清楚了，看清楚哦。马兹马哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哦，还有，好的，哦，还有，还有啊，好的，哦，还有，好，哎，这，哎，哎，啊，没了，哇，哎，对对对对对对，四个而已。我这个阶段呢是两阶的魔术表演哦，刚刚呢是吸管分身术，现在呢是吸管。漂浮术，哦，吸管怎么能漂浮？又不要长翅膀，大家看清楚了，这根吸管我手握着，如果把手放开了会怎么样？掉下来。但是，如果我只要喊马子马，它会浮起来。哦，不可能，老师麻烦，又需要老师帮忙了，是不是？好，跟刚刚一样，对不对？对，好，马子马。<笑>老师，我收到了，看清楚了，各位同学。嗯，我只要握着这根吸管。哦。这。这。这。哦。没有掉哎。我去。回来。神奇，神奇。怎么可能啊？回来。厉不厉害，各位同学？阿阿年也骗人啊！哦，厉害，是呢。你的手怎么这么会啊？哦，弱掉了啦。我我前面的表演也也很努力啊。前面的还不错，后面那个有点逊掉。还不明明就很不错。讲我的还蛮精彩的。老师问我，我的就很特别。好，嘿嘿，看仔细咯。好，是阿年的吸管只有一点点，对不对？我带了一整袋的道具哦。哦。我要先把这颗气球呢打气之后，我需要一个小帮手来帮我拿着。那老师，那我也可以邀请你当我的小帮手吗？啊，没问题，没问题。好，老师，那我呢？我把这个气球绑好之后，你要帮我拿好哦。好，没问题。来，哦，老师，你要这个人表演的是我们俩。气球飞出去了。老师，你要认真啊！你刚刚都帮他。哈哈哈，好像没有抓好啊！都那么认真，你都没有。这次我们要加油，好吗？好，我加油，我加油。我们给老师鼓励一下。好，好，老师，这次要抓住。对，你要抓住啊，要抓好哦。好，好，我这真的要抓好哦。哦，哦，老师好强，我真的超人。老师你很厉害哦。老师，刚刚那个吸管空飘术不稀奇。嗯。我们先让这个气球，待会经过我的 magic 之后，要放到老师的身体里。对，不要，很危险，很危险。啊，太太，老师不会这个魔术哎。老师没关系，因为变魔术的是我，你是小帮手。这个小朋友在家千万不可以模仿哦。叔叔有练过。你前面就小朋友，什么叔叔啦？我是魔术师，准备了。老师，请你转过去，转过去。看天花板，嘴巴打开啊！让我们见证奇迹的时刻了！老师，老师，老师，老师，怎么办？没去！哎，太太，你的手上被看到了，太太。不是啦，刚刚那个呢，只是让大家笑一下而已。其实呢，我这啊，制造效果而已，好不好？笑容大声，我气球还在这，要没有破。我跟你说，真正的厉害是，你看，就算它是破了之后呢，我还是可以把它转一转，捏一捏。待会呢，我要请老师帮一个忙哦，因为老师呢，你吹一口气之后呢，它就会变出一个。可爱的动物造型的气球哦，好，期待。老师，请你先深呼吸，好，吸气，吐气，再吸气，一二三，哇
，这才是真正的魔术。哦，彩彩比你厉害耶！迷你版的小狗送给你，好可爱哟，小狗。怎么样？我我我在摸它手呢。我也是，想一想也觉得还好嘛。哦，我也觉得。好，那你们说换谁啊？好，彩彩坐下，换我，换我，换我。啊。嗯，那我今天要表演的呢是模仿秀，要看同学跟老师可不可以猜出来哦。好，好，我要开始喽。好，好。好，不是鸟，它不是鸟，鸽子。隔壁班的阿牛，对，等一下。哎，哪里像啊？老师他们都猜错人啦。哎，等一下，你自己模仿不好，怪我们。好，好，好，那我再模仿一次，看你可不可以猜出来。哎呀，羊，我是。蛋的会生蛋的，生蛋的，龙生蛋，知道不是，是母鸡啦，母鸡啊，你要好了，蛋，那有个咒语是什么啊你？马自达哈哈，马马自达哈哈，啊马哈哈，那大家那条数到三，你们帮我喊这个咒语哦，大家都要吗？对，大家都帮我一起喊，准备啊，一二三，马哈哈。生出两颗蛋了！哇，拍手拍手！而且是红色跟黄色的蛋，我真的看不下去了，超无聊的。你们男生到底有没有好好在准备啊？哎哎，什么什么？哎，你不能以一个大叔的表演，就是我们男生没准备，好不好？大叔下来啦！我看不下去了，唐哈上，为我们女生争一点面子。好，大大大叔，你不是说准备吗？双手先借给我一下哦，好，跟着我的 tempo 一起来。好，哦，好期待哟！摸摸摸摸摸摸，摸摸摸摸摸摸啊！哦，要大爆炸！说一个笑话，这个笑话你们一定会觉得超好笑的，仔细听好了，没问题。有一天，小红帽走在路上，走啊走，走啊走，突然发现大野狼出现了。那你们知道大野狼会想要咬掉小红帽，对不对？小红帽就很害怕，就开始跑跑。突然发现，哎，那里有一个捷运站，哎，他就跑进去里面，然后拿出他的悠游卡。之后转头跟大野狼说：“哈哈，捷运站里面不可以吃东西哦。”我真的觉得，捷运，好像是太错了，太错了。对对对，等一下，甜甜，我觉得你这个笑话有一个很严重的逻辑错误哎，在小红帽跟大野狼的时代。有捷运站吗？而且怎么可以觉得大野狼跟在小红帽后面就是想要吃他的意思啊？对啊，大野狼去吃三只小猪就好啦。对啊，你们干嘛这样讲这个笑话？我准备很久哎，你们不笑就算了，还批评人家没礼貌。好啦，今天你看看这只可爱的气球小狗，看了心情会好一点哦。嗯，看了心情真的会好吗？会啦。可是我越看越气啊！你看，这个狗狗是是台台折的。虽然折气球还蛮厉害的，可是他骗老师哎，他让我们误会你哎。还有阿妮，你那个吸管魔术烂死了，你干嘛这样出出出出骗我们，害我以为是真的。再来啦，最不想讲的就是你大树，你从嘎吱窝拿出两个球球，说是鸡蛋，哼，什么东西你根本没在准备啊？喂，你们女生说什么啊？你们都有讲你们，你们还讲我们啊？而且说不想讲，还是不是讲出来了？没有道具，早上准备很辛苦哎，没有道具吗？你拿。出来啊！你更不要插话，你看你这跳舞还对，是没音乐，还要慢打吉他，还在会啊！你回去练习一下，下回再来讲就好了嘛。那边都有道具，那边有道具啊！吸管、你的气球还有球，你有手一个。甜甜，好了，甜甜，你过来，来老师这里。同学，老师觉得你们表现的都很好啊。老师问你们今天是什么活动？同乐会是同乐会哦，同乐会是同乐会。那同乐会的意义是？
是什么呢？呃，大家开心，开心，是啊，大家开开心心、快快乐乐的聚在一起，互相分享。而且要欣赏对方的优点，你们现在这样吵得闹哄哄的，根本就失去了同乐会的意义了。而且，甜甜，你怎么可以一生气就把气球捏破了呢？老师是他们先批评我哎，可是你也不能一生气就把气球捏破，你这样情绪控管很不好哦。但是我就很生气嘛。老师觉得你们表现的都很棒。没有谁是第一名，谁最棒？大家应该要欣赏对方的优点。老师，我们知道了。老师，我也知道了。我应该要控制好自己的情绪，不能这样子爆炸，会吓到大家。卡达，对不起啦，我一时情绪失控，就把你的气球捏爆了。希望你不要太生气耶。没关系啊，李念。其实，其实我们男生也不应该像你们说你的笑话不好笑。其实你准备的很辛苦，我们都感受得到哦。虽然现在心情已经比较好了，但是我一想到我把台台的气球捏破了，这样子不就没有了吗？没关系，我有准备很多的气球。这样好了，一个人一个气球，放下去。好耶！老师也要一起学哦。好啊，好啊，太好了。那呢，首先呢，我们要先来打气。加油加油加油！是帮气球打气啦！哦，气球加油气球加油气球加油！是把空气打进气球里的打气啦！好，我有都在打气筒哦，大家轮着用。好，安妮，安妮很厉害。爷爷奶奶爸爸妈妈笑哈哈，哥哥姐姐弟弟妹妹互相帮忙。开开心心，甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。哎呀，我最爱的哥哥姐姐，我最爱的弟弟妹妹，有时吵架，有时帮忙，都 OK。哎呀，相亲相爱，兄弟姐妹，快乐长大，兄弟姐妹，我们一起永永远远。